வணக்கம் இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் சிப்லா வயர் ஒர்க்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி போட்டு காட்ட போகிறது சிவன் கண் கூட நார்மலாக நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடக்கூடிய சிவன் கண் கூட போட போகிறேன் இதுக்கு நான் இந்த ரெண்டு கலர் ஒயரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெட் அண்டு பேரட் க்ரீன் சரிங்களா இப்போது நமக்கு தே நார்மலாக ஒரு கூடைக்கு பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இருபத்தி நாலு ஒயர் தான் கொஞ்சம் நீளம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இருபத்தி நாலுனா நான் வந்து ஒரு எட்டு அடியில் எடுத்துக்கிறேங்க பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சரிங்களா நான் எட்டு அடி ஒயரை எடுத்துக்கிட்டேன் இருபத்தி நாலு மொத்தம் இந்த ரெட்டில் இருபத்தி நாலு எடுத்தேங்க ஆனால் எனக்கு ரோல் அதுக்குள்ளேயே தீந்து போச்சு சரிங்களா மொத்தமே வந்து கால்குலேட் பண்ணினா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு தான் வருது இது இவ்வளோதான் மீதியே இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரன்னிங் ஒயர் வச்சு சைடில் கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா அதுக்காக திரும்ப இன்னொரு ரெட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ரன்னிங் ஒயராக இதை தான் பேரட் க்ரீனை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு போட்டு காமிச்சுட்றேன் அதுக்கப்புறம் பேஸ் முடித்த பிறகு நம்ம மூளை திருப்புறதை பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட்டு நம்ம எப்பவும் போல் பேசிக் ஒயரை வச்சு பேசிக் நாட் போடுவோம் இல்லைங்களா அதே தான் அதை போட்டுட்டோம்னு போட்டுட்டு இப்போது நம்ம இந்த ஒயரு சென்டராக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இப்போது மேல் பாக ஒயரை மட்டும் நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நீளமாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பத்து தான் எடுக்க போகிறோம் இந்த பக்கம் சென்டர்லேருந்து மேலே அஞ்சு வளர்த்த போகிறோம் கீழே நாலு வளர்த்த போகிறோம் மொத்தம் பத்து தான் அதனால் பேலன்ஸ் ஆகணும் ஒயர் பேலன்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக மேலே ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கிட்ட அதிகமாக விட்டுருக்கேன் ஏன்னா அங்கே ஒரு பூ எக்ஸ்ட்ரா வருது இல்லைங்களா அஞ்சா அதனால தான் சரிங்களா இப்போது இது போட்டுட்டோம் இது போட்டுட்டு அப்புறம் எதிர் நாட் போட போகிறோம் சரிங்களா எதிர் நாட் போட போகிறோம் இந்த ஒயரை நம்ம ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயருக்கு அடியில் வைக்கிறோம் வச்சுட்டு நம்ம எதிர் நாட் போடுறோம் எதிர் நாட் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் நம்மோட இதில் பார்த்துக்கோங்க நான் பேசிக் நாட்ஸு பார்ட் டூவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வ இந்த நாட்டை பற்றி பார்ட் டூவில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இருபத்தி நாலு வயரை ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கூட யாருனா ஹெல்ப்புக்கு இருந்தால் கூட நீங்கள் பிடிக்கிறதுக்காகலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கோங்க ஆளை கையில் ஒயரை பிடிக்கிறதுக்காக அப்படி இல்லை நீங்கள் தனியாகவே போட முடியும்னாலும் தாராளமாக போடலாம் கொஞ்ச நேரம் அந்த இருபத்தி நாலு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணுறதுல பன்னெண்டு ஒயருக்கு தான் நமக்கு கஷ்டம் மீதி ஓ பன்னெண்டு ஒயர் வந்து சாதாரண நாட்டு தான் போட போகிறோம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரும் பக்கத்து பக்கத்துலேயே வருது பாருங்கள் அதுதான் இப்போ இந்த ஒயரும் இந்த ஒயரும் சரியாக இருக்கா ஒயரும் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம புதுசாக போட்ட நாட்டில் ஒயரம் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் நம்ம இதிலேருந்து அதில் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுடலாம் போட்டுட்டோமா திரும்ப இப்போ போடும்போது நமக்கு சாதா நாட்டு தான் வரும் மூணாவது ஒயரு சாதா நாட்டு இந்த முதல் முறையில் தான் கொஞ்சம் கஷ்டங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்ட லெவல்லே தான் இருக்கும் எல்லா பூவுமே நம்ம போட்ட லெவலில் இருக்கும் நம்ம சுலபமாக கிட கடகடன்னு வளர்த்திடலாம் சரிங்களா 
இந்த ரன்னிங் ஒயருக்கு அடியில் வைக்கிறோம் இதை சரிங்களா ரன்னிங் ஒயருக்கு அடியில் இதை வச்சுட்டு இதை ஒரு மடக்கு மடக்கி இதில் போடுறோம் அடி ஒயரை எடுக்கிறோம் கலர் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ நல்ல கலர் காம்பினேஷனாக கொடுத்து அழகழகாக போடுங்க நம்ம விதவிதமான கூடைகள்லாம் கூட இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்போது அந்த கூடைகள்லாம் நீங்கள் உங்களோட ரிலேஷனுக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்கும்போது அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்மளும் ஏதோ ஒன்று ஒரு நம்ம கையால் போட்டோன்ற ஒரு சந்தோஷமும் இருக்கும் திருப்தியும் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சாதா ஒரு சிவன் கண் ஒரு சாதா ஒரு சிவன் கண் இப்படியே நம்ம இந்த ரோவை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இப்படி போடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்போ பேஸ் போடுறது மட்டும் கூட சாதாரண நாட்டில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு வளர்த்தும் போது கூட அதை மாற்றிக்கலாம் சிவன் கண்ணாக மாற்றிக்கலாம் ஆனால் அடியிலையும் இதே மாதிரியே வந்தால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த முதல்ல சின்ன துண்டு ஒயரில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்ன சின்ன துண்டு ஒயரில் வச்சு ஒரு லைனு க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் முடியாதது எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா கண்டிப்பாக வரும் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் உடனே பெரிய ஒயர் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஆப்போசிட் நாட் போடும்போது ஒன்றுமே இல்லை இந்த மடிக்கிற ஒயரை அடியில் வைக்கணும் அவ்வளோதான் அடியில் வச்சு இதை ஒரே ஒரு மடிப்பு இதை ஒரு ரோ அப்படி ஒரு ஒரு சுற்று அப்படி சுற்றி இந்த நாட்டுக்குள்ளே நுழைச்சிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து மேல் பாகத்தில் வர மாதிரி வச்சிங்கனாலே போதும் மேல் பாகத்தில் வச்சிங்கனாலே அதுக்கப்புறம் இந்த அடி ஒயரை அடியில் இருந்து லெஃப்டில் தான் எடுக்கணும் உங்களோட லெஃப்ட் பக்கமாக எடுத்திங்கன்னா ஆப்போசிட் நாட்டு வந்துடும் சரிங்களா அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ரோ நம்ம அந்த இருபத்தி நாலு ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்க அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நீங்கள் பிட்டு ஒயர் சின்ன சின்ன ஒயரில் வச்சு ட்ரை பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ட்ரை பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வரும் வராமலாம் போகாது நம்ம கொஞ்சம் முயற்சியும் செஞ்சோம்னா வந்துடும் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் இந்த பண்டல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த முறுக்கள்லாம் வராது ஏன்னா ஒரே நாட் போடும்போது தான் முறுக்கள் வரும் இப்போ இது நம்ம ஒன்று சாதாரணமாக ஒன்று ஆப்போசிட்டும் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த முறுக்கள் அதுவாகவே சரியாயிடும் ஸோ ரொம்ப வந்து ஒயர் வந்து சுத்தாது சரிங்களா இப்போ இது வந்து சாதாரண நாட் அந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து டாப்பில் வரும்போது சாதாரண நாட்டு வரும் டவுனில் வரும்போது ஆப்போசிட் நாட் வரும் அதையும் நீங்கள் மனசில் நிறுத்திக்கோங்க மேலே வந்ததுன்னா சாதாரண நாட்டு கீழே வந்துச்சுன்னா அந்த ரன்னிங் ஒயரு அப்போது அது எதிர்நாட்டு இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் இப்போ கீழே வந்திருக்கு இல்லைங்களா கீழே வந்த ஒயருக்கு கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் நாட்டு தான்
இது நான் முடித்த பிறகு இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி நாலும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போது நமக்கு ரெண்டு ரெண்டாக பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் மேலே ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக சேர்ந்த மாதிரியே இருக்கும் அப்போ நம்ம சரியாக போட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா சாதா நாட்டில் ஆரம்பிச்சுது நமக்கு ஆப்போசிட் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம இந்த ஒயரை அளந்து எவ்வளோ பேருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு திரும்பவும் நம்ம பழைய மாதிரியே ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ இனிமேல் வந்து நமக்கு துண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணுற வேலை இல்லை இல்லைங்களா அதனால் வேகமாக நமக்கு வந்து வளர்ந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் நாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த பக்கம் வேண்டாம் ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம மேலே தான் அஞ்சு எழுப்ப போகிறோம் இந்த பக்கம் நாலு மொத்தம் பத்து லைன் சரிங்களா இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக ஆகிடும் வேலை வேகமாகவும் நடக்கும் சரிங்களா இப்போது இது ஆரம்பிக்கிற ஒயரை பார்த்துக்கோங்க ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாதா நாட் போட்டோம் இப்போ மேலே ஆரம்பிக்கும்போது இந்த ஒயர் வந்து உங்களுக்கு ரைட்டில் வருது பாருங்கள் ரைட்டில் வர்றதுனால இது கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் நாட்டு தான் சரிங்களா இப்போது இந்த மேலே வர்ற ஒயரை நீங்கள் இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம்லாம் சொருகாதீங்க ரொம்ப பெரிய வேலை மாதிரி இழுக்கும் ஸோ இப்போ இது இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயரை நீங்கள் இப்படி ஒரு உங்கள் லெஃப்ட் பக்கமாக ஒரு மடக்கு மடக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களோட லெஃப்ட் பக்கத்தில் மடக்கிட்டு சரிங்களா ஓகேவா இப்போ அடுத்தது சாதா நாட் எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு தாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆரம்பம் தான் எல்லாமே சிரமம் தான் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு ஃப்ளோவாக போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் தயக்கம் காட்டக்கூடாது சரிங்களா இதை பாருங்கள் அப்படி கண்டினியூவாக நமக்கு இனிமேல் வந்து அந்த துண்டு ஒயர் எங்கே வழிக்கிடுமோ அப்படின்லாம் பிடிக்கிற வேலைலாம் கிடையாது அதனால் சீக்கிரம் ஆகிடும் இந்த ஒயரை உங்களோட லெஃப்ட் பக்கமாக மடக்கிக்கோங்க மேல் பக்கத்தில் பூவுக்கு மேலே இப்படி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இதை இந்த ஹோலுக்குள்ளே இப்படி விட்டுட்டு இதை எழுதிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டைட்டாகவே ஆகிடும் டைட்டான பிறகு கொஞ்சம் உங்களால் வேகமாகவும் செய்ய முடியும் சரிங்களா இப்போது நம்ம இப்படி இழுத்தோம்னா இந்த ஒயரு டைட் ஆகாது ஸோ இப்படி இழுத்து அந்த பக்கம் இழுத்து விட்டுட்டோம்னா நாட் ரெடி ஒன்று இப்படி ஒன்றா அப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்றா அப்படி அவ்வளோதான் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது பேஸ் போட்டாச்சுங்க 
இப்போ நம்ம குச்சி சோறுகலாம் ஏனா ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பேன் உங்களுக்கு இது மாதிரி சுருண்டுக்கோ மடிஞ்சிக்கோ அதுக்காக தான் நம்ம குச்சி சோறுனா கொஞ்சம் போடுறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் பீனஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது மாதிரி சுருட்டிக்குது இல்லீங்களா ஒரு ஒரு பக்கம் நம்ம கொஞ்சம் இந்த கார்னர்ல மட்டும் நான் இப்போ சொருவிக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறமா உள்ள முடிஞ்ச சொருவிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பூ இந்த பக்கம் ஒரு பூ அந்த பக்கம் அப்படின்னு இருக்கிறதால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பண்ண போகிறேன் ஃபுல் மெத்தடில் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக வர்றதால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா எவ்வளோ முடியுதோ ஒரு ரெண்டு மூணு அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் உங்களுக்கு சொருகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இது கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்க்கு கஷ்டமாக இருக்கன்றதுக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறேன் மற்றபடி உங்களுக்கு சொருகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது புஷ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது அது இப்போ தரையில் நிற்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம போட்டுடலாம் அது போட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கும் பேகோட புஷ்ன்னு கேட்டிங்கனால இப்போ நம்ம கார்னர் திருப்பிக்கலாங்க நான் வந்து காம்பினேஷன் கலர் சொல்லி இருந்தேன் ஏற்கனவே ரெட் அண்டு பேரட் க்ரீன் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிற நாட் வந்து நம்ம சாதா நட்டை போட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா சாதாரண கொடிக்கு நம்ம எப்படி ஆரம்பித்தோமோ அப்படியே தான் ஓரளவுக்கு இவ்வளோ கொஞ்சமாக துண்டு ஒயர் ஒன்று வச்சு மடிச்சுக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட் இருக்கிற அந்த சாதா நாட்டில் போட்டுக்கோங்க துண்டு ஒயர் அடியில் இருக்கணும் அது மாட்டோம் மறக்காதீங்க ஏன்னா அப்போ தான் அது நம்ம ஆப்போசிட்டில் போட்டோம்னா வரும் இது ஃபஸ்ட் நாட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஆப்போசிட் நாட் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறக்காதீங்க இந்த பக்கம் ஒன்று போட்டால் அந்த பக்கம் எதிர் எதிர்பக்கம் ஆப்போசிட் நாட் தான் வரும் சாதா நாட் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டில் இன்னொன்று ஆப்போசிட் நாட்டு தான் வரும் அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல் ரவுண்டுக்குமே மறக்கக்கூடாது சரிங்களா இப்போ பேஸில் சிலதெல்லாம் வந்து ஷேப் மாறும் இந்த லைனில் மாறவே மாறாது ஏன்னா இந்த லைனில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது மாறாது இந்த கார்னர் திருப்பும்போது ஷேப் மாறும் நீங்கள் அதை பற்றி கேர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இப்போது நம்ம பேஸில் இருக்கிறதால நமக்கு அந்த மாற்றம் வந்து மேலே அவ்வளோவா தெரியாது நமக்கு கூட வளர்ந்து வரும்போது இருக்கிற அழகு தான் தெரியும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் சைடில் என்ன நடக்குது அந்த கீழ் பாகத்தில் என்ன அந்த ஷேப் மாறுது நம்ம இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லாம் வரும் இல்லைங்களா நம்ம கார்னர் திருப்பும்போது அது ஒரு கார்னரில் தான் வரும் ஆனால் இதில் இந்த லைன் பூராவுமே வரும் இந்த லைன் பூராவுமே வரும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு சாதா நாட் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்போசிட் நாட் அதான் சிவன் கண் அது மட்டும் போட்டுக்கிட்டே வாங்க நீங்கள் எந்த பக்கம் திருப்புனாலும் அதே தான் வரணும் சரிங்களா இதை வந்துட்டோங்க 
லாஸ்ட் நாட்டு இந்த இந்த சைடோட லாஸ்ட் நாட்டு நமக்கு சிவன் கண்ணாக தான் வருது சரிங்களா இப்போது இந்த சிவன் கண்ணாக வந்த பிறகு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பக்கம் திருப்பும்போது அடுத்தது நீங்கள் நேர் நேராக போடுற சாதாரண நாட்டு தான் போடணும் ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு சிவன் கண்ணுக்கு உண்டான ரைட் சைடில் தான் வருது ஆனால் அதை நீங்கள் கேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் சாதாரண நாட்டு தான் போடணும் சரிங்களா இதுதான் இந்த சின்ன காம்ப்ரமைஸ் தான் இந்த கூடையில் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி இந்த கூடை வந்து ரொம்ப நெருக்கமான பூவாகவும் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டபுள் கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதாவது ரன்னிங் ஒயர் மட்டும் வேறு வச்சுக்கிட்டு போடுங்க ஐயோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நசுக்கி போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது போட்டுட்டோமா இப்போது இது நமக்கு சாதாரண நாட்டுக்கு தான் கிடைக்கிது ஆனால் நம்ம இதை சிவன் கண்ணாக தான் போடுறோம் இப்போ இதனால் கீழே வந்து கொஞ்சம் ஷேப் வந்து மாறும் நமக்கு பேஸில் போகிறதால அவ்வளோவா தெரியாது மேலே தெரியாது சரிங்களா இப்போ ஒன்றா வந்துடுது பாருங்கள் திரும்பவும் மறக்காம ஒரு சாதா நாட்னா ஒரு ஆப்போசிட் நாட் இது மட்டும் மறக்காம போடுங்க இந்த நாலு பக்கமும் திருப்புற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த சிரமம் அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃபுல்லா வேற இது மாதிரி மாறாது ஷேப் எல்லாம் மாறாது அதுக்கப்புறம் நேராக நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இப்போ நீங்கள் முடித்தது சிவன் கண் சரிங்களா இப்போ சிவன் கண் முடித்த உடனே நீங்கள் இந்த பக்கம் திருப்பும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சாதா நாட்டு தான் வரும் இதுவும் அதே மாதிரியே தான் அமைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் சாதா நாட்டு தான் இந்த கூடு இந்த சைடில் ஆரம்பிக்குது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேண்டிய இடம் இந்த ரெண்டு சைடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேஸில் சாதாரண நாட் போட்டு கூட சாதாரணமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பக்கம் திருப்புறதுக்காக கூட நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வளர்த்துறது கூட சிவன் கண்ணாக வளர்த்திக்கலாம் உங்களோட விருப்பம்தான் இப்போ பேஸ்லேயே உங்களுக்கு சிவன் கண்ணாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இது போட்டேன் பார்த்திங்களா இப்போ இது சிவன் கண் போட்டேன் அடுத்தது நான் ஞாபக மறதியாக சிவன் கண்ணே போட்டேன் அப்போது இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த ஷேப் மாறுது பாருங்கள் தெரியும் நம்ம ஞாபக மறதியாக போட்டாலும் அது காமிச்சு கொடுத்துரும் தப்பாக போடுறீங்கன்னு சரிங்களா இந்த ஒரு பூவோட மேல் பாகத்தில் ரன்னிங் ஒயர் வந்தால் அடுத்து வர போகிறது சாதாரண நாட்டு தான் கீழ் பாகத்தில் வந்தால் தான் சிவன் கண் அதை மட்டும் மறக்காதீங்க உங்களுக்கு நான் இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இந்த காரணம் திருப்பும் போது காட்டுறேன் இதோ பாருங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம சிவன் கண்ணாட்டோட இந்த இடம் இந்த லாஸ்ட் வந்து முடியுது முடிஞ்ச பிறகு திரும்ப இப்போ சிவன் கண் முடிஞ்சது இல்லைங்களா 
நாம் சாதாரண நாட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் குறித்தோம் இந்த காரணம் திருப்புகிற வரைக்கும் தான் அது திருப்பிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எல்லாமே சுலபமாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இது க கொஞ்சம் அப்படியே லாங்காக இருக்குது பாருங்கள் அப்படி லேசாக இந்த ரன்னிங் ஒயரை நல்லா இழுத்து பிடிச்சி அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா நெருக்கமாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது நம்ம சாதாரணமாக போட்டோமா அடுத்தது ஆப்போசிட் நாட் இந்த ரெண்டு ஒயரும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி ஒட்டி வரணும் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் சரிங்களா இது வந்துட்டோம் பாருங்கள் இப்போது இது சாதாரண நாட் தான் போட்டிருக்கேன் இதை தான் இப்போது ஆப்போசிட் நாட் போடணும் இந்த இடம் தாங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த ரெண்டு ஒயரும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி வருதா ஒட்டி வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு தப்பு நடக்கும்போதே டக்குன்னு சரி பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இது பாருங்கள் எல்லாமே ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் இது வந்துடுச்சுன்னா ஓகே கரெக்டாக போட்டுட்டோன்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம ரன்னிங் வயர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இப்போ இதுக்கப்புறமா இதை நம்ம ஏற்கனவே சாதாரண கூடையில் பார்த்தபோது இதை உள்ளே சொருகிட்டு நம்ம அடுத்தது இப்படி ஆரம்பித்தோம் சரிங்களா ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லைன்னா நீங்கள் இதை சொருகிட்டு நீங்கள் நேராக இப்படியே கூட ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா இந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டை நம்ம போட்ட இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டோட ஒயரை மட்டும் மெல்லமாக இதை கழட்டிடுங்க எப்படி கழட்டுருங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த க்ரீன் ஒயரை கொஞ்சம் அப்படி லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லூஸ் பண்ணி உங்கள் கையிலே இருக்கட்டும் இப்போது இந்த ஒயரை அதே கொஞ்சம் பெரியசாக இந்த லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயரை இதோட பேக் சைடில் கொடுங்க இதோட பேக் சைடில் கொடுத்து பேக் சைட்லனா இந்த பூவுடைய இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த பூவுடைய பின் பக்கத்தில் வரணும் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப அது மாதிரி போட்டு எடுக்கணும் இப்போ இதுக்குள்ளே நுழைச்சி எடுப்பேன் அது உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் இந்த நாட்டை அப்படியே இப்படி பிரிச்சுட்டு நமக்கு தான் ஆப்போசிட் நாட்டெலாம் போடுறதுல ட்ரைனிங் ஆகிட்டிங்க இல்லையா இப்போது இந்த நாட் இந்த ஒயரை இப்படி இப்படி பக்கத்தில் கொடுத்துட்டு நாம் இதை நம்ம சாதாரண நாட்டு தான் போடுறோம் சரிங்க அப்போது இந்த சாதாரண நாட் போடும்போது இந்த ஒயரை இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த ஒயர் இப்படி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதை இந்த பச்சை இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த மாட்டி இந்த ரெட்டு ஒயரில் அப்படியே மாட்டிடுங்க இந்த துண்டு ஒயரை அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த நடுவில் இந்த ஒயர் இப்படி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இது வந்து இப்படி மேலே ஏறுது சரிங்களா இப்போது இதை நீங்கள் இப்படி கொடுங்க ஓகேவா இப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு சாதாரண நாட்டை போட்டுடலாம் நம்ம பிரித்த நாட்டை நம்ம போடுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் செய்யலை இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி இப்படி மேலே வந்திருக்கு புரியுதுங்களா இந்த நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி மேலே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அடுத்தது போடும்போது நம்ம இந்த பூவிலேருந்து இங்கே இப்போ நான் நுழைச்சோம் இல்லைங்களா இங்கேருந்து நமக்கு சாதா நாட்டாக தான் இது க்ரியேட் ஆகுது சரிங்களா இது சாதா நாட்டாக க்ரியேட் ஆகுது அப்படியே நம்ம மேலே 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 போக வேண்டியது தான் சரிங்களா இப்போ இந்த துண்டு ஒயரை நம்ம ஏ உள்ளே வந்து சொருகிடலாம் இதுக்குள்ளே கொடுத்து பக்கத்து பூவோடு கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே சொருகிடுங்க 
அப்போ இந்த நமக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இவங்களுக்கு இப்படி போட சிரமமாக இருந்தால் நீங்கள் எப்பவும் போல் அப்படியே ரன்னிங் ஒயரை கண்டினியூ பண்ணியும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு லைன்லேயும் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு பூவை உடச்சி 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 மேலே ஏற்றி 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 இது ரன்னிங் ஒயரை கொண்டு வருவோம் அப்போ லாஸ்ட்டாக முடியும் போது அந்த கண்டினியூ ஒத்த ஒயர் நிற்கும் பாருங்கள் அது நிற்காமல் ஈவனாக இருக்கும் கிராஸ் கட் கூடையில் எப்படி ஈவனாக நம்மளுக்கு கிடச்சிதோ அது மாதிரி கிடைக்கும் அது ஒரு சின்ன டெக்னிக்காக தான் இதை போட்டு காமிச்சா உங்களுக்கு இது சரியாக வரலன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை அப்படியே கூட கண்டினியூ பண்ணி கூட நீங்கள் ஏற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம சாதா நாட் போட்டோம் அடுத்தது கண்டிப்பாக சிவன் கண் நாட்டு தான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த ரோவை முடிக்கிறோம் இந்த ரோவோட லாஸ்ட்டு பூ சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரோவோட லாஸ்ட்டு பூ இது இப்போது இதோட பக்கத்தில் தான் இது நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பூ ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு துண்டு ஒயர் இருந்துச்சு அப்போ பண்ணிட்டீங்க ஆனால் மேலே ஏற ஏற துண்டு ஒயர் எதுவும் கிடைக்காது இப்போ இதை நீங்கள் லூஸ் பண்ணி திரும்பவும் அதே இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் சரிங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இது கரெக்டாக இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகி முடியுது முடிகிற இடத்துல நம்ம இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி மற்ற எல்லா ஒயரையும் மடைக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக இதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் பண்ணிவிட்டு அடி ஒயரை இந்த மேல் பாகத்தில் இருக்கிற ஒயரை நம்ம பெருசாக வளையமாக ஆக்குறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த வளையம் மாதிரி ஆக்கிட்டு நம்மளோட இந்த பண்டல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ஒரு ரோக்கும் நீங்கள் செய்யணும் இல்லை இப்படியெல்லாம் கஷ்டமாக வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூவாக ரன்னிங் ஒயரை வச்சு கண்டினியூவாகவும் போட்டுடலாம் இது வந்து அந்த ஃபைனலாக கொஞ்சம் அந்த கண்டினியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இந்த எடுத்த வளையம் இருக்கு பாருங்கள் நம்ம இந்த பூவை லூஸ் பண்ணி மேலே இருக்கிற இந்த வ ஒயரை கொஞ்சம் கீழே இருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த ஒயரை கண்டினியூ தானே இதை மேலே லூஸ் பண்ணி இது ஒரு வளையம் மாதிரி வந்துடுச்சுங்களா இப்போ இந்த வளையத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த பண்டலை எடுத்து அப்படியே இதை உள்ளே விடுவோம் அவ்வளோதான் இந்த வளையத்தை உள்ளே விட்டுட்டு இப்போ திரும்ப பழைய மாதிரியாக அதை இழுக்க போகிறோம் இது எப்போவுமே இது சாதாரண நாட்டில் தான் இது வரும் சரிங்களா சாதாரண நாட்டில் தான் நம்ம பிரித்து நுழைக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த இந்த நாட்டையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இது நம்ம இதை பின்னாடி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஒயரோட பின்னாடி நம்மளோட ரன்னிங் ஒயர் வந்து பின்பக்கமாக வந்துருச்சு பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயர் நம்மளோட பின்பக்கம் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் அப்படி தான் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ரோவும் ஒரு ஒரு பூவை ஓப்பன் பண்ணி லூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இதுக்கு போடணும் நம்ம ஆரம்பிக்கும்போது சிங்கிள் இந்து தான் வரும் சாதாரண நாட்டு தான் வரும் இதே மாதிரியே நீங்கள் எல்லா ரோவும் போடுங்க அப்படி உங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப முடியல கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரன்னிங் அப்படியே ரன்னிங் ஒயரை கண்டினியூ பண்ணியே சாதாரண கூட பின்னுற மாதிரியே பின்னிடுங்க சரிங்களா இப்போ அப்படி அப்படியே அடுத்தது வரும் இதோட இந்த ரோ சுற்றி வரும்போது இங்கே முடியும் இந்த பூவை உடச்சி நம்ம மேலே ஏற்றுவோம் இதே தான் ஒரு ஒரு ரோக்கம் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படியே இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி கிராஸாகவே போகும் இந்த சைட்லேருந்து இப்படி கிராஸாக உள்பக்கத்தில் கிராஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு தெரியாது வெளியே தெரியாது இப்போ இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஜாயின் ஜாயின் பண்ணோம் எதனா தெரிஞ்சிருக்கா பாருங்கள் இதை பாருங்கள் முடிச்சுட்டேன் கூட இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு 
எனக்கு ஓரளவுக்கு மேலே கூட ரொம்ப வளர்த்தினோம்னா கூட அதோட அழகு கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அதனால் நமக்கு எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவு நம்ம மடிச்சிக்கலாம் நான் வந்து இவ்வளோ மடிக்க போகிறேன் சரிங்களா இவ்வளோ மடித்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் கூட பார்க்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி அந்த வரிசை சீராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம போடும்போது இந்த எண்டுன்ற ஒரு இதுவை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிறுத்த முடியாது சரிங்களா எந்த இடத்துல நம்ம விட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து தான் அதை ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னு கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த இடத்துல அப்படியே பாருங்கள் நேராக இந்த ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டீப்பாக தெரியாது கொஞ்சம் நம்ம கூர்ந்து பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போது நான் இந்த லாஸ்ட்டு முடிய போடுறேன் லாஸ்ட்டு பூவை போட்டுறேன் போட்டுட்டேனுங்களா இப்போ இதோட கண்டினியூஷனை நம்ம இதில் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒரு கொஞ்சம் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பக்கத்து இந்த நம்ம இந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண லாஸ்ட்டு ரவுண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒயர் இது ஸ்டார்ட் பண்ண பூ சரிங்களா அந்த பூவில் இதை சொல்லிவிட்டேன் இப்போ இந்த கண்டினியூ பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே இந்த எந்த இடம் ஸ்டார்டிங் எந்த இடம் என்டிங்னு தெரியாத அளவுக்கு ஜாயின் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கத்து பூவோட ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதையும் ஒரு ஒரே ஒரு ரவுண்டு இந்த பூவில் ஒரு ரவுண்டு அதை கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணதை நம்ம அப்படி சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்த பூவில் போகும்போது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா இதை போட்டிருக்கேன் இப்போது இது உள்ளே உள்ளே கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் உள்ளே கொடுத்துட்டு இதை இது உள்ளே வந்துடுச்சு பாருங்கள் அந்த பச்சை கலர் ஒயரு இதை நம்ம இதுக்குள்ளேயே இப்படியே கோத்து கோத்து விட்டு டைட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போது நாம் இது எல்லாமே ஈவனாக தெரியுது பாருங்கள் நமக்கு எந்த இடத்துலையுமே நம்ம கண்டினியூவேஷன் ஒயர் நிற்கலை சரிங்களா அதனால தான் அந்த மெத்தடு சொன்னது உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூவேஷன் ஒயர் நின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக அதனோட கண்டினியூவேஷனில் எக்ஸ்ட்ராவாக சொருகிட்டு அது கண்டினியூ முடிஞ்ச இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சொருக போகிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போது உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் சாதாரண கூட போடும்போதும் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த சைடில் இருக்கிற ஒயர் மட்டும் இந்த நேர் ஒயரை விட ஏன் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இப்போ நம்ம இங்கே சென்டரில் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் சென்டரில் நம்ம எடுக்கும்போது இந்த அளவை நம்ம எட்டு ஸ்கேலுன்றதில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே போகிறதுக்கும் இங்கே போகிறதுக்கும் நம்ம இதை இவ்வளோ இடத்த நம்ம பிடிச்சிடுறோம் அந்த எட்டு ஸ்கேலில் ஆனால் அந்த இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஒயரையும் அந்த ஒயரையும் சமமாக வச்சு தான் எடுக்கிறோம் அப்போது இந்த சமமாக வைக்கிற இடத்துல இந்த பக்கம் வளரவே இல்லை சரிங்களா இந்த பக்கம் அந்த ஒயரு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பூவோ பதினோரு பூவோ வளராமல் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வளராமல் போயிடுது அதனாலேயே நம்ம இங்கே எடுக்கிற அளவை விட இங்கே ஒரு அரை அடி ஸ்கேல் அளவுக்கோ கால் அடி ஸ்கேல் அளவுக்கோ நம்ம கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈவனாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அதிக அளவில் ஒயரு நிற்காது அதுதான் ஒரு சின்ன ரீசன் அவ்வளோதான் கால் கால் இந்த பக்கம் ஒரு கால் ஸ்கேல் கம்மியாகவும் 
நம்ம எண்டிங்கில் திரும்ப அதே மாதிரி எடுப்போம் இல்லைங்களா இந்த பக்கம் எண்டிங்கில் அங்கேயும் ஒரு கால் ஸ்கேல் கம்மியாகும் மொத்தத்தில் அரை ஸ்கேலு இங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் அவ்வளோதான் அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு எல்லா ஒயருமே ஈவனாக கிடைக்கும் அந்த ஒரு எந்த ஒரு விஷயந்தான் அதில் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த ஒயரெல்லாம் சொருகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கைப்பிடி இதுக்கு வேறு மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னோடய சேனலை பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுதுன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க அது எனக்கு பூஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நன்றி